உலகம் முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து தொன்னூற்றி அதிகரித்துள்ளது நேற்று மாலை நிலவரப்படி உலகம் முழுவதும் கோவிட் பாதிப்பால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து அறுநூற்று உயர்ந்துள்ளது ஸ்பெயின் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஐநூற்று பதினான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இவர்களோடு சேர்த்து மொத்தம் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது கோவிட் தொற்று பரவலின் முதல்கட்ட நிலையிலேயே ஸ்பெயின் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது மருத்துவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு உதவிகளுக்கும் ராணுவம் மூலம் சர்வதேச உதவியை அந்நாடு நாடியுள்ளது இதற்கிடையே இத்தாலியில் கோவிட் பாதிப்பின் வேகம் குறைய தொடங்கியுள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திங்கட்கிழமை மட்டும் அந்நாட்டில் அறுநூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து தற்போது வரையிலான காலகட்டத்தில் இதுவே மிக குறைவான உயிரிழப்பு என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இத்தாலி கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டதை அடுத்து ஐரோப்பிய நாடுகள் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக முடக்கிவிடப்பட்டுள்ளன சவுதி அரேபியாவில் ஐம்பத்தி ஒரு வயது முதியவர் கோவிட் தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளார் இது அந்நாட்டில் நடந்துள்ள முதல் உயிரிழப்பு ஆகும் அங்கு எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவிட் பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில் நேபாளம் முழுவதும் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை அந்நாட்டில் இரண்டு பேர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரான் நாட்டில் கோவிட் தொற்றால் இதுவரை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி நான்காயிரத்து எட்நூற்றி பதினோரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த தனியார் அறக்கட்டளை ஒன்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவ முன்வந்த நிலையில் அவர்களின் உதவியை ஈரான் நிராகரித்துள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து மருத்துவ உதவி பெற வேண்டிய நிலை தற்போது இல்லை என்று அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அலிரசா தெரிவித்துள்ளார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்